E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal Piu Ajude Me. Na aula passada a gente falou sobre init e new, a diferença. Na verdade foi mais uma aula sobre new, né? Para que serve. Nessa aula a gente vai focar um pouquinho mais no init. Então, é o seguinte, esse é o código da aula passada, se você não tiver assistido ainda, assiste. Ok? A gente está fazendo uma subclasse de string. Um, e a gente colocou aqui um init que simplesmente imprime lá o uh, seu novo string e blá blá blá. A ideia foi de, basicamente de modificar o string para o nome ser um nome válido de uma variável em Python. Né? Mas o que acontece se eu quero manter esse string aqui? Porque provavelmente eu vou querer isso, não? Né? Então aqui entra o init. Olha, a gente coloca aqui... Por exemplo, self, original string, e a gente coloca string. Se a gente agora inicia o negócio, a gente está vendo agora, aqui, está funcionando perfeitamente, que a gente agora tem um atributo com original string. Maravilhoso, perfeito. Né? Esse funciona. Né? Aqui, o que a gente está fazendo aqui, que eu, a gente falou na aula passada, customização do objeto. Você pode fazer qualquer coisa o que você quiser lá. Você pode, por exemplo, aqui, vamos imprimir todos os strings do string modificado. For, da, 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 for letra in self print letra. Porque a gente está herdando de string. Então, quando num string, você pode fazer em Python, você pode tratar que nem uma lista, você funciona. Então, isso vai funcionar aqui, olha. Está imprimindo bonitinho, modificado. Você quer imprimir o string original também? Sem problemas. Vou colocar assim. Funciona também. E, além disso, você também pode chamar métodos ou funções que você quiser. A gente pode colocar tudo isso no método. Def print strings. So, e a gente pode chamar isso e retornar alguma coisa. Vamos lá, return true. E a gente vai self is ok. É print self.printstrings Se você não entender esse self, essas coisas, assiste onde eu explico que uma classe como funciona. E agora, como você está vendo aqui, isso está funcionando perfeitamente. E a gente tem aqui, b is ok, a gente tem true agora. E v original string, então coisas bem úteis. Mas o que acontece agora se a gente quiser passar mais coisas aqui no init? Porque quando a gente criar nosso próprio objeto, quando você faz aqui class, né, blá, 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 aí você faz def init, aí você pode fazer o que você quiser. Né? Uh, bubu, baba, blá, 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 né? isso vai ser tudo válido, tudo bem. Né? Mas agora a gente está herdando de string. E vamos acontecer, vamos dar uma olhada que acontece quando a gente coloca, por exemplo, um verbose. Verbose. Você está vendo, já está ficando amarelo, isso não é um bom sinal. True. E a gente vai colocar aqui. Vamos tirar isso aqui. Então, só se a gente passa verbose, if verbose. Aliás, aqui, coloca só if verbose, não coloca is true, pode fazer também, mas um, tem uma aula sobre isso onde eu explico truth e false. Bem, um, agora, vamos dar uma olhada o que acontece. Então, a gente passa agora verbose é true. Ixi. Ah, aqui não dá. E agora? O que vamos fazer? Porque a gente não consegue modificar esse init. O, o string não tem init. Entendeu? Como podemos fazer isso? 
Então, lá nesse caso, a gente tem que ir lá no new de novo. A gente vai também passar um verbose aqui. Verbose is true. Certo? So, e agora, presta atenção. Como eu vou fazer isso? Será que eu vou retornar isso aqui? Verbose? Não, não vai funcionar. Ele vai retornar um tuple. Não uma tupla. Isso não vai funcionar. Então, vamos criar aqui uma variável aqui. Vamos chamar isso de novo. Ok? E agora, já que Python é bem tolerante com essas coisas de atributos, a gente vai colocar novo ponto verbose é verbose. Quando está retornando isso, o projeto já vai estar tá criado. E ele só determina, determina a customização do objeto. Então, e agora, a gente precisa aqui retornar o negócio. Return novo. E vamos dar uma olhada o que acontece quando a gente roda o código. E você está vendo, está funcionando perfeitamente. Né? Vamos colocar agora em false. E como você está vendo, não está imprimindo. Então funcionou tranquilamente. E agora uma coisa doida, olha aqui. Você até pode fazer aqui self verbose sem ter declarado esse negócio porque está criado lá em cima olha aqui vou colocar true primeiro como você viu imprimiu né? tranquilamente e agora eu vou colocar aqui um false e agora não imprime né? então porque está definido aqui já vai ter o atributo então está de boa ok Bom, espero, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro esse negócio. O negócio é bem lógico. No começo é difícil. Eu também tive dificuldade de entender toda essa parada, ok? Mas uma vez se acostuma, é da hora. É muito legal, meu. Muito obrigado e tchau, tchau.